No niin, hyvää huomenta kaikille. Kuten varmaan videon nimestä jo huomasittekin, niin tänään kuvaillaan taas maideita. Mä tossa heräilin joku aika sitten. Mulla ei oikeastaan tälle päivälle ole sen hirveämmin suunnitelmia, muuta kuin että heppoja ainakin mitä ammella ja sitten yksi myyntijuttu pitäisi pakata. Mutta sen tarkempia suunnitelmia ei vielä ole, joten katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Joten ei muuta kuin tervetuloa seuraavaan mun päivään. Tässä nyt ihan aluksi vähän ajattelin rentoutua, eli menin pelailemaan Planet Suuta. Ja tosiaan pelailin tuossa hetken ja se mitä mä en kuvannut niin ennen tota, mä katoin kaikki sähköpostit ja YouTuben kommentit ja vastailin niihin, eli noita peruspäivittäisiä juttuja. Mutta joo, pelaillaan tässä hetki ja katsotaan sitten, että mitä aletaan tekemään. No joo, mä aloittelen tänään tosiaan työt tästä heppainompelusta. Ja mulla on tässä tällainen musta myyntieppa. Tää on, tulee fliisestä, laitoin tähän myös tukikankaan. Ja sitten tuossa on tällainen ruskea karvaheppa. Se on tilari. Koska laitoin tosiaan mustat langat tonne, niin lähden on penemaan tätä mustaa myyntieppaa tästä. Tää musta heppa on muuten uusi koivedos täysin uudesta kaavasta. Eli halusin lähteä vähän testailemaan, jos mä ottaisin niin kun mallia noista mun vanhemmista kaavoista ja tekisin Vähän tällaisen pienemmän hepan, mitä mun niin kuin, nykyiset mallit on. Joten tää on nyt vähän tällainen niin kuin, ö, pienempi ja ehkä sirompi heppa. Katsotaan nyt millainen siitä tulee. No yksi juttu, mitä tossa nyt heti olin alusta unohtanut. Niin mulla on tänään kolmen maissa ö, meidän keskustelemaan meidän ryhmänohjaajan kanssa tosta mun opinnäytetyöstä. Jotta miten sen kanssa nyt edetään. Ja muutenkin vähän katsoa, että millä mallilla mun opinnot on, että onko siellä nyt kaikki kurssit. Tai siis opintojaksot suoritettu, mitkä pitää. Ja sitten vähän, kun mulla on sellaisia korvaavia opintojaksoja, niin siirrellä niitä oikealle paikalle ja tällaista. Joo, nyt on hepat tosiaan onneltu. Ja tässä kohtaa haluaisin ottaa puheenahjeeksi sellaisen kuin, miksi sitä nyt sanoisi, turha tukikankaan käyttö. Eli tosiaan tämä hevonen on karvakankaasta, joka siis on täysin joustotonta. Se ei jousta yhkä, yhtään mihinkään, se ei veny. Eli se ei tarvitse tukikankasta. Tukikankaan tehtävä on nimenomaan tukevoittaa sitä itse pääkangasta. Eli esimerkiksi tässä on oikein hyvä esimerkki, tämä on fliiseä. Tämä joustaa, kuten huomaatte, se venyy. Sitten taas tämä karvakangas, vaikka sä kaksin käsin vetäisit sitä, niin se ei venny tai jousta yhtään mihinkään suuntaan. Niin se, että kun tällaiseen kankaaseen halutaan tukikangas, kuten tämä tilaaja on halunnut, niin kuten ehkä tästä nyt voidaan huomata, niin se hevonen pakkaa vetää tälle kierroon. Ja se nyt on, kun se on tässä väärinpäin ja sitä ei ole täytetty, niin se nyt vielä näyttää ekstra paljon kierommalta kuin mitä se tulee olemaan. Mutta siis, älkää ottako tukikangasta sellaisen kankaan, se joka ei sitä tarvi. Mä oon käynyt nämä saumat molemmilta puolilta läpi, eli jokainen piste täällä on tismalleen vastakkaisissa kohdissa. Eli esimerkiksi nämä suun kulmat, ne on täysin vastakkaisissa kohdissa. Ja sitten esimerkiksi otsa on täysin samassa kohdassa. Ja sitten täältä nämä kaikki tällaiset kulmat. Mutta siis tosiaan ongelma ei ole mikään valmistusvirhe. Eli ongelma ei ole se, että mä ompelen sen väärin, tai että palaton erikokoiset, tai palaton vinot, tai, tai se on vaan huonosti ommeltu. Se ei ole tässä nyt se ongelma. Vaan se ongelma on, että tässä kankaassa, joka ei todellakaan tarvitse tukikangasta, niin tässä on tukikangas. Ja tässä tapauksessa, niin tämä tukikangas ikään kuin vääntää sitä vinoon. Joten tässä vaiheessa nyt hevonen näyttää siis edestäpäin tältä. Ja mä en sitä saa korjattua millään ompelemalla. Ei auta, että mä puran nämä saumat, ei auta, että mä purkaisin koko hepani niin ja ompelisin sen uudestaan. Koska tämä itse tukikangas tässä vääntää tämän hevosen vinoon. Ei tää ommel. Me voidaan nyt kääntää tää heppa oikeinpäin. 
Ja tosiaan, kun mä en tällä enää pysty tehdä mitään, että se olisi tässä vaiheessa suora, niin ei auta kun täyttää ja toivoa, että saadaan täyttämisellä se suht suoran näköiseksi. Tämä on tosi harmillista, kun tämä ei tosiaan, tämä ei ole valmistusvirhe. Ja tämä on tosiaan sama lopputulos. Käytänpä mä sitten sellaista ihan tosi tosi ohutta harsomaista tukikangasta tai sitten tällaista keskipaksua tai tosi paksua tämän karvakankaan kanssa, niin lopputulos on tämä sama. Eli se vika on siinä tukikankaassa. Me voitaisiin nyt täyttää nämä hepat ja pystyä sitten vähän paremmin näyttämään, että mitä tosiaan ylimääräinen tukikangas tekee. Tarpeeton tukikangas siis. Mutta siis lähdetään ihan siitä, että kangaskauppojen sivuilla kangaskaupoissa, kun menee se lailleen tukikankaita, tai ainakin ne, mitä mä oon katsonut, niin siellähän siis ihan lukee, että nimenomaan ne on tarkoitettu joustaville ja venyville kankaille tukemaan sitä kangasta, ei sovellu venymättömille kankaille. Ja todennäköisesti tämä on just se syy, että se vääntää sitten sen vinoon. Tässäpä meillä on nyt käännetty hevonen, ja se näyttää edelleen harmillisen vinolta. Pää soittaa täysin eri suuntaan, mitä toi kaalo tällä hetkellä. Itse harmittaa tehdä tällaisia kakkoslaadun heppoja, kun jo ennen kuin lähdet tekemään, niin tiedät, että siitä ei tule täysin sellainen hyvä laatuinen. Katsotaan, miten paljon mä saan sitä nyt täyttämisellä pelastettua. Eli lähdetään täyttämään. Lyhyesti sanottuna harmitta. Kaula menee tässä ja pää menee niin kuin tänne vähän vinoon. Ja tästä kulmasta näkee ehkä vähän paremmin. Eli se tämä ala taittuu vähän niin kuin tähän suuntaan toi pää. Tää voi olla, että mä saan vielä kepittämisellä pikkusen tätä korjattua, mutta täysin tikkusuoraan hevosta tästä ei kyllä tule. En tiedä, onko yleisessä käsityksessä ja syynä se, miksi tällaisiin kankaisiin otetaan tukikangasta, niin onko käsitys se, että tukikangas jotenkin varmistaa, että siitä hevosesta tulisi suora. Koska siis fakta on se, että tukikangas aiheuttaa enemmän vinoutta kuin se poistaa. Ja se tosiaan harmittaa aika paljon. Se on tosi harmittavaa, kun tämä ei ole mun käsissä millään tavalla, että tuleeko siitä vino vai suora. Ja siis suoraan sanottuna, jos sä laitat tähän tukikankaan, niin siitä tulee vino. Ihan sama, mitä sä teet. Mutta ei auta. Muuten ihan hyvä heppa, ei mitään vikaa. Mutta se, että sä näet niin tuossa umpelun jälkeen jo, että siitä tulee vino ja sä et voi asialle tehdä yhtään mitään, niin se on tosi tosi harmi. Joo, mä en tosiaan tota lisäppaa tässä nyt jaksa täytellä heti perään, koska nyt on vähän semmonen, että joo. Haluaisin tehdä jokaisesta hepasta sellaisen hyvän ja laadukkaan, mutta tällaisissa tilaajan ratkaisuissa se ei aina onnistu, niin vähän nyt hetken keräilen tuossa taas motivaatiota jatkaa. Tämmöiset saarnat nyt tästä toivon, että jos te ette tiennyt tästä asiasta niin, että nyt sitten tiedätte. Tässä on nyt toi heppa tosiaan viimeisteltynä. Eli tää klippi on otettu nyt kun editoin tätä videota. Sain siitä aika hyvin nyt täytettyä ja kepitettyä niin kun suht suoran. Vähänhän toi pää niin kun kallistaa tuohon toiseen suuntaan ja on siten turvasta vino. Sanotaan, että yllättävän hyvin sain kuitenkin sen suoraksi. Ja pää on nyt on vähän tollanen hieman toispuoleinen. Tosi kivan näköinen heppa, mutta kyllä itse ainakin harmittaa se, että se on vähän vino. Mä aloittelen nyt sitten pakkailemalla muutamat myyntijutut. Ja tosiaan meni muutamia noita metalliosia. Ja sitten menee tätä nailonia ja sitten paria kangasta. Joten mä mittailen tän nailonia ja noin kankaat nyt ensin. Sain tosiaan leikattu tämän punaruskeen kankaan, eli tämä pala jää mulle ja toi isompi pala oli ostettu. Ja tota, mittailin tätä tossa ja huomasin, että mulle ei ole todellakaan myyty tätä kangasta metriä, vaan sitä oli myyty joku vajaa 90 senttiä. Eli eurokan kanssa on nyt joku mittavirhe. Mutta tää on nyt onneksi vielä sellainen pala, että mä saan tässä yhden hepan tehtyä. 
Vähän sitä jäi naftista, että en tule saamaan kokonaista käsipalaa niin yhdestä palasta, että se pitää leijota useammassa palassa. Mutta riittää onneksi just, just yhteen heppaa vielä itsellä. Ja sitten tuossa on tää tällainen vaalea, vähän niin kuin hiekan värinen velvoa myös. Joo, eli tää on just niin sen kokoinen, mitä pitääkin olla. Eli 50 kertaa 140 pala. Nää molemmat oli tosiaan 50 kertaa 140, mitkä nyt ostettiin. Ja tosiaan menee toi nailoni. Ja sitten mä varmistan, että näitä metalliasia nyt on oikea määrä. Eli yksi minilotta. Sitten nailot klipsu. Ja 20 minisiä rinkoilta pitäisi olla 25. Kyllä. Mä laitan nyt nämä vielä postipakettiin ja kirjoittelen sitä pakettiin osoitteen ja silviksi. Tässä mä teen ruokaa. Eli teen tänään ruoksi kanakeessarsalaattia ja ihan alusta asti itse. Mä pidän tässä kohtaa pienen sometauon. Selailen tuossa vähän Instagramia ja katon vähän uutisia. Iltapäivän urakkana oli riimunnarujen tekeminen. Teen siis lisää riimunnaruja myyntiin, koska mulla oli enää yksi jäljellä. Niin mä katon tuohon vähän tuollaisia ylijäämälankoja ja teen sitten niistä riimunnaruja. Tarkoituksena olisi tehdä ihan noita perus niin pyöriteltyjä naruja ja sitten... Muutamat niin kuin, pyöräpunotut narut. Joo, mä oon tehnyt pari noita pyöräpunottuja narua ja jo. Ja täällä on kolmas tulossa. Tää on vähän tällaista kikkailua, että missä mä saan tehtyä. Ja mä oon tosiaan kiinnittänyt se tonne sälekkaihtimeen tohon tikkuun. Että se pysyy hyvin siinä se ei hirveästi pyöri, kun mä puuno on tosiaan tässä. Tulin tosiaan tähän koululle. Kello on nyt noin kolme ja oottelen tässä hetken, että se ryhmän ohjaaja tulee paikalle. Nyt ne on menossa postiin ja käyn sen jälkeen kaupassa. Keskusteltiin tuossa sen ohjaajan kanssa. Ja se kyllä kertoo paljon sellaisia asioita, joita itse tuolta niin kuin meidän opparien ohjaajalta ei ole vielä tullut tietoon. Vää niin kuin sellaisia asioita, jotka olisi puoli vuotta sitten pitänyt tulla jo meidän opinnäytettyön ohjaajalta. Mutta oli kyllä apua tästä keskustelusta, koska tuon oppariohjaajan kanssa ei tosiaan asiat ole edistynyt yhtään mihinkään. Ja nyt huomasin, että miten puutteellista sen niin kuin tiedonanto on ollut. Niin ja katsottiin tosiaan kaikki noin mun opintojaksot. Eli kaikki vaadittavat suoritukset löytyi ja järjesteltiin just niitä korvaavia kursseja vähän sinne oikeisiin lokeroihin. No niin, siinä on nyt aikamoinen määrä uusia riimunnaruja. Noi on peruspyöriteltyjä naruja ja sitten tästä alaspäin on niin kuusi kappaletta noita pyöräpunottuja naruja. Ja ne on ihan kokonaan nyt valmiita. Ja näihin pyöriteltyihin naruihin mun pitää laittaa vielä noin klipsut. No niin, tässä on nyt näihin kaikkiin pyöriteltyihinkin naruihin laitettu noin klipsut. Ja näitä pyöriteltyjä naruja on tosiaan 15 kappaletta. Ja sitten näitä pyöräpunottuja naruja on 6 kappaletta. Ja nämä tulee tosiaan myyntiin. Eli mä otan näistä nyt seuraavana sitten myyntikuvat. No joo, mä jatkan nyt näiden heppojen täyttämistä. Eli vielä on tää musta heppa täyttämättä. Tässä on nyt tämä musta myyntiheppa täytettynä. Ja tää on tosiaan koevedostolasta uudesta kaavasta. Ja katso, jos lähden vielä kehittämään tätä kaavaa, mutta ainakaan tällaisena se ei varmaan tule jäämään. Loppuilta kulki sitten pelaillessa. Pelailin vähän tota Rival Starsia. Ja sitten Planet Suuta. Ja sitten olikin aika mennä nukkumaan. Moi moi!